আসসালামু আলাইকুম তেজগাঁও মহিলা কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাস একাদশ শ্রেণী জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র সকল শিক্ষার্থীকে প্রাণীবিজ্ঞানের পক্ষ থেকে স্বাগত আজ আমি আছি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বিভাগীয় প্রধান প্রাণীবিদ্যা বিভাগ ইতিপূর্বে একটি ক্লাস আমাদের হয়েছে জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের যেখানে আমরা শিখেছিলাম কঙ্কালতন্ত্রের বিভিন্ন অস্থিসমূহের পরিচিতি এবং মাসেল টিস্যু বা মাংসপেশির তিন প্রকারের বর্ণনা এবং তাদের কাজ মূলত আমরা যে অধ্যায়টি পড়তেছিলাম সে অধ্যায়টি ছিল সপ্তম অধ্যায় মানব শরীর তথ্য চলন ও অঙ্গ চালনা এ অধ্যায়ের আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রশ্ন যেটি সর্বাধিকবার ইতিপূর্বে বোর্ডে প্রশ্ন আকারে এসেছে সে দুটি প্রশ্নর আলোকেই আমি দুটি টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব যার একটি হল আদর্শ কশেরুকার গঠন অন্যটি হলো আমাদের অস্থি এবং মাংসপেশির সমন্বয় অঙ্গ সঞ্চালন বা মানব দেহ সঞ্চালন কিভাবে হয়ে থাকে এ দুটি বিষয়ের উপরে আমরা আজকে আলোকপাত করার চেষ্টা করব সময় খুবই সংক্ষিপ্ত মাত্র তিরিশ মিনিট আমি চেষ্টা করব এ সময়ের মধ্যেই এই দুটি প্রশ্ন সম্প প্রশ্ন এবং উত্তর সম্পর্কে তোমাদের স্বচ্ছ একটি ধারণা দিতে যাতে করে পরীক্ষায় যদি কোশ্চেন দুটি আসে তোমরা সুন্দরভাবে উত্তরটি উপস্থাপন করতে পারো তো আদর্শ কশিরুকা প্রথম প্রশ্ন যে আদর্শ কশরুকা সাধারণত এটি এভাবে প্রশ্ন আকারে এসে থাকে যে কশরুকাগুলোর মধ্যে একটি আংটির মতো অস্থি থাকে বা কশরুকা আংটির মতো দেখতে এরকম একটি কশরুকার বর্ণনা চেয়ে থাকে যে আংটির মতো যে কশরুকাটা আছে তার বর্ণনা করো এই কশরুকাগুলো দেহের বিভিন্ন অঞ্চলের এমনকি একই অঞ্চলের বিভিন্ন কশরুকার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় তা সত্ত্বেও সকল কশেরুকারই একটি মৌলিক গড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত এরকম একটি আদর্শ কশেরুকা হিসাবে আমরা মদ্য বক্ষদেশীয় একটি কশেরুকা বর্ণনা করব তো আমি তোমাদের বর্ণনার সুবিধার্থে একটি আদর্শ কশেরুকা যেটি ষষ্ঠ থোরাসিক ভার্টিব্রাল থাকবে বক্ষদেশীয় ষষ্ঠ বক্ষদেশীয় কশেরুকা এটির বর্ণনা আমি এখানে তোমাদের উপস্থাপন করার চেষ্টা করব তো প্রথমেই কিছু কথা বলে রাখি সেটি হলো যে আমরা সাধারণত জীববিজ্ঞানে যে টার্মগুলো পড়ে থাকি বা আমাদের প্রতিটি চিত্র হোক বা বর্ণনা হোক যেখানে যে আইডেন্টিফিকেশনগুলো থাকে এগুলো ইংলিশে হয়ে থাকে যদিও আমাদের বাংলা বইগুলোতে এই ইংলিশটাকে হুবহু বাংলায় ট্রান্সলেট করা থাকে যেমন এই চিত্রটি আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রান্সভার্স প্রসেস ল্যামিনা ভার্টিবুলার ফোরামেন এই কথাগুলো এই বাংলায় তোমাদের বইতে লেখা আছে অতএব আমি যে চিত্রটি এখানে উপস্থাপন করেছি ষষ্ঠ বক্ষদেশীয় কশেরুকা বা সিক্স থ্রাসিক ভার্টিব্রার একটা কশেরুকা এখানে নিয়ে তার ল্যাটারাল ভিউ বা পার্শ্বদেশ এবং সুপেরিয়র ভিউ সম্মুখ দিক থেকে দেখার চেষ্টা করেছি যাতে উভয় দিক থেকে দেখে কশেরুকাটার প্রকৃত চিত্র আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় এখান থেকে একটি কথা বলে রাখি আমি এই ভার্চুয়াল ক্লাসে অনলাইন ক্লাসে আমি চেষ্টা করি সব সময় যাতে করে একটি কালারফুল ছবি যদি তোমাদের দেখানো যায় যেহেতু তোমাদের বইগুলোতে 
ऑप्शन तो ब्लैक एंड व्हाइट चित्र थाके तो कलरफुल इस चित्र गुलो देखले एर गठन शंपुर के प्रकीतो एक ती धारणा आमदेर सामने चोले आशे तो जो दी एरो को में एक ती क्वेश्चन आशे ही आमदेर जे एक ती आंकतीर मोतो एक ती कोशिरुकार बनोना दाव ताहोले अम्रा ये एक ती आदर्श कोशिरुका हिसेबे अम्रा शोष्टो बख्खोदेशियो कोशिरुका अम्रा बनोना करबो ये कोशिरुकार शादरुन तो तीन ती अंशो थेके थाके आर आदर्शो बोलते हैं अमरा धोरे ने बो एक एक ती आइडल कोशिरु का पुर्तिक ती कोशिरु का ही एक मौलिक जे गठन टा थाके शे गठन टा शंपुर के आलोक पात करा शेखने अमरा जो दी देखी एक ती कोशिरु का तीन ती अंशो निये शादरुन तो गुठी तो है एक ती हुलो सेंट्रम बा भार्टिब्रल बॉडी आर � आर्टिकुलर प्रोसेस एवं स्पाइनस प्रोसेस एवं आरेक्टी अंश था के जेटे के आम्रा बोली फोरामिन बा भारतीय प्राल फोरामिनो बोला है अनेक शुमा कोशिरुकर सिद्धो पौध बा नालियो बोला है इटे जी है मुल्लो तो आमदे जे शुष्म ना कांडोर जे चनायु तंत्रो जे चनायु तंत्रोटी मस्तिष्को थे के एक दो नीचे दिगर � प्रेरित हो है एवं यही सिद्धौर मोधित ये हो रक्तो बाहिका हो पूरी भाई रक्तो बाहिका उत्तिक क्रम करे तो प्रथम ही आशा जाक सेंट प्राम बा बॉडी तो रा बाम चित्रे ठीक ऊपरे डिगे लक्ष्य को ले देख बे एक टी ब्रिहत्तम शोम्मुकुस्थ इस्तुल अंशो जा जुदी देखते देखा जाए एक टी रॉट के जुदी आम रा प्रस्थ बराबर काटी ताहले ऐसे टी ये रोडेर मोतो एक टी खंडो डिंबा का एक टी खंडो हो बे एक खंडो टी की सेंट्राम बा भारतीय ब्राल बॉडी बोला है ये टी कोमोलास्थी निर्मितो सिंपाइसिस अंतो कशिरुका है चक्तीर शहजे समस्त कशिरुका देहो परश परेश शाथे शंगे टे आठ के थाके सेंट्राम शक्तो ये टी गठन हु एवं आवश्य ये स्पॉन्जी ओस्थी बा कॉन्डिक्टिस निर्मितो। एक बार दूसरी अंकशो जेटी के अमरा आर्ट्स बोले था कि एटी कोशिरु का देह ठीक पिष्टो तले आवश्थितो, रिंगेर मोतो गठन, रिंग मोतो गठन, अंतांगतीर मोतो, आर्ट्स पास्टी अंकशो निये गुठी तो प्रोवेइ बोल सी, तार मध्य प्रथम टी होल पेडिकल, डां उपरित दिक्कत आकाई, ताहले देख बो जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एवं ट्रांसवर्स कोस्टल फैसले ठीक मास खान बराबर, ये टी आवश्यकतो, ये वो बाय पास पश्चात पास होते के ये उत्थित है एवं पीछों ने दिगे बोधित है खाटो एक टी अंकशो गठन करे शक्त अंकशो, ये टी की आम्रा पेडिकल बोले था की, ये � ठीक नीचे दिखे, जो दिया हमरा दुई हाथे शादे तुलना करे, दुई हाथ दुई पाशे प्रशस्त हुए चे, ये टी ट्रांसवर्स पोसेस, ये टे शादरन तो पेडिकल जेरे देख सिला, एवं नीचे दिखे, बाम दिखे चित्रों टा देख ले देख देख लेमिना है से, ये पेडिकल एवं लेमिनर ठीक शंजो के स्थाले उत्थितो, ये टी पाशियो प्रोबोर्टन द देखा जाए ये तो केवल है ट्रांसवर्स प्रोसेस दुई पाशे हाथेर मतो तुम लोग देखो बाम चित्र दिखे नीचे दिखे तेरे हाथेर मतो दो दिखे चलेगे से ये तो केवल है ट्रांसवर्स प्रोसेस इर पौर अशो लेमिना लेमिना ये तो ट्रांसवर्स प्रोसेस एवं स्पाइनस प्रोसेस जो ट्रांसवर्स प्रोसेस दो तीर मास बराबर न एवं ट्रांसवर्स प्रोसेस इर मध्य बुट्टी जे अवस्थित जो चौरा बं चापा तीत जोग धरोने ये बोलने एक तब ढालू प्लेटेर मतो एक तब उस थी ये डाके वाला है लैमिना इर पढ़े आशी हमरा आर्टिकुलर प्रोसेस आर्टिकुलर प्रोसेस शादरों तो दूंटी उस थी शामन्ना गुड़े तो सुपीरियर और एक टी इनफीरियर आर्� ये सुपीरियर और इनफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसर 
ঠিক মাঝ বরাবর আর পার্টিকুলার প্রসেস দুটি আছে এটি ল্যামিনা ও পেডিকলের সংযোগ স্থল থেকে ল্যামিনা আর পেডিকল যদি আমরা দেখি এই ল্যামিনা আর পেডিকলের ঠিক সংযোগ স্থলে এটি উদ্গত এটি সুপিরিয়র আর ইনফিরিয়র দুটি আর্টিকুলার প্রসেস আমাদের দেখতে পাই ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেসটা ডান ল্যাটারাল ভিউতে দেখা যাচ্ছে নিচের দিকে আর সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস যেটাকে আমরা বাম চিত্রে দেখতে পাচ্ছি অথবা ওটারই উপরের দিকে সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস ডান দিকের ল্যাটারাল ভিউর উপরের দিকে আছে সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস নিচের দিকে আছে হলো ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আমরা সাধারণত জানি যে আমাদের যে মেরুদণ্ডের কষেরুকাগুলো থাকে তা সাধারণত একটি কষেরুকা অন্য একটি কষেরুকার সাথে গাঁথনির মাধ্যমে যুক্ত হয়ে প্রায় ছাব্বিশটি কষেরুকা আমাদের পিছন দিকে মে পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ড বরাবর একটি গঠন তৈরি করে যেটাকে আমরা মেরুদণ্ড বলে থাকি বা ভার্টিব্রাল কলামও বলে থাকি এই একটি কষেরুকার সাথে অন্য একটি কষেরুকার সাধারণত সুপিরিয়র প্রসেসের সাহায্যে এবং ইনফিরিয়র প্রসেস একটি কষেরুকার সুপিরিয়র প্রসেস অন্য কষেরুকার ইনফিরিয়র প্রসেসের সাথে যুক্ত হয়ে এরকম একটা গাঁথনি তৈরি করে এরপরে আছে স্পাইনাস প্রসেস স্পাইনাস প্রসেস আমি আগেই বলেছি তারপরও আরও সুন্দরভাবে বলার জন্য বলতেছি যে বাম চিত্র যেটা সুপিরিয়র ভিউতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি ট্রান্সভার্স প্রসেসের মাঝ বরাবর মূলত দুটি ল্যামিনার সংযোগ স্থলে এই মধ্যরেখীয় প্রবর্তন যা নিম্নমুখীভাবে প্রসারিত হয়েছে এটি হল স্পাইনাস প্রসেস সাধারণত দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ সার্বাইকাল কষেরুকায় এই প্রসেসের প্রান্তের দিকে দ্বিখণ্ডিত থাকে এটি অবজেক্টিভে প্রায় খুব আসে যে কোন সার্বাইকাল কষেরুকাগুলো প্রান্তের দিকে দ্বিখণ্ডিত থাকে যে দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ সার্বাইকাল যে কষেরুকা আছে আমাদের সেখানে এটি বা গ্রীবাদেশীয় যে কষেরুকা থাকে সে দিকে সামনের সম্মুখ দিকে স্পাইনাস প্রসেসটা দ্বিখণ্ডিত থাকে এরপর সর্বশেষ অংশ যেটাকে আমরা ফোরামেন বলছিলাম ভার্টিব্রাল ফোরামেন এটি হলো পেডিকলের ঊর্ধ্ব ও নিম্ন দেশে দুটি নস থাকে বাম চিত্রে যদি দেখি যে তাহলে দেখবে একটা সুপিরিয়র ভার্টিব্রাল নস আছে আর ডান চিত্রে যদি দেখি তাহলে এই ডান চিত্রের নিচের দিকে দেখব ইনফিরিয়র ভার্টিব্রাল নস এ দুটি মিলেই এই ইন্টার ভার্টিব্রাল ফোরামেন তৈরি করে এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে সাধারণত দেখা যায় যে একটি আমাদের সুষমনা স্নায়ু এবং রক্তবাহিকা প্রবেশ করে কষেরুকার এই বড় ছিদ্রটি সম্মুখে দেহ এবং পশ্চাতে আর্স এবং পাশে পেডিকল নির্মিত এটাকে ভার্টিব্রাল ফোরামেনও বলে এবং সকল কষেরুকার এই ছিদ্র সম্মিলিতভাবে যে আমাদের ছাব্বিশটি কষেরুকার মেরুদণ্ডে আছে এই ছাব্বিশটি কষেরুকার এই ফোরামেনগুলো একত্রে যদি যুক্ত হয় তাহলে এই প্রত্যেকটি ফোরামেনের ভিতর থেকে উপর থেকে নিচের দিক পর্যন্ত একটি ক্যানেল তৈরি হবে যাকে আমরা বলব ভার্টিব্রাল ক্যানেল এই ভার্টিব্রাল ক্যানেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর ভিতর থেকে সুষমনা কাণ্ডর বা এবং সমস্ত রক্ত আমাদের যে স্নায়ুগুলো আছে স্নায়ুগুলো ঊর্ধ্বদেহ থেকে নিম্ন দেহ পর্যন্ত ধাবিত হয় এবং একই সাথে রক্ত নালিকাগুলো এর মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে যদি কোনো কারণে এই কষেরুকাগুলোর বিচ্যুতি ঘটে একটি থেকে অন্যটি যেভাবে গাঁথনি সুপিরিয়ার এবং ইনফিরিয়ার আর্টিকুলার প্রসেসের মাধ্যমে যুক্ত থাকে যদি কোনোভাবে এর একটু এদিক সেদিক হয় অথবা এদিক যদি স্থানচ্যুতি ঘটে তাহলেই আমরা সাধারণত মেরুদণ্ড বা পশ্চাৎ দেশে পৃষ্ঠ দেশে প্রচণ্ড ব্যথার অনুভব করি এবং এটাকে ডাক্তাররা বলে থাকেন যে ভার্টিব্রাল কলামে হয়তো বা কোনো একটি কষেরুকার বা হাড়ের ডিসপ্লেস হয়ে গেছে বা ক্ষয় হয়েছে এই হাড়গুলো ক্ষয় হয়ে থাকে সাধারণত আমরা স্পাইনাল সার্জনরা এটি চিকিৎসা করে থাকেন অনেক সময় আমরা দেখি যারা নিউরো সার্জন তারাও এটি এটি চিকিৎসা দিয়ে থাকেন মেরুদণ্ড আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ আমাদের সমস্ত দেহকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য এই মেরুদণ্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই মেরুদণ্ডের যত্ন নেওয়া প্রত্যেকের উচিত শক্ত বিছানায় শুতে হবে এবং শক্ত চেয়ারে বসতে হবে তাহলেই মেরুদণ্ড সুস্থ থাকবে আমাদের কষেরুকাগুলো সুস্থ থাকবে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে যাতে মাংসপেশিগুলো অনেক বেশি শক্ত থাকে এবং কষেরুকাগুলোকে তার স্ব অবস্থানে ধরে রাখতে পারে তো তোমাদের সবাইকে এই আদর্শ কষেরুকা সম্পর্কে যে ধারণাটি দিলাম সেটি আমার মনে হয় তোমরা কিছুটা হলে উপকৃত হবে এই চিত্রটির সাথে তোমাদের বইয়ের চিত্রটি হুবহু মিল থাকবে এবং তোমরা সেই চিত্র দেখেই এটি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারো তোমরা স্টাডি করবে বাসায় বসে 
আমার এই ভিডিওটি দেখবে আমার চিত্রটার সাথে বইয়ের চিত্রের মিল করবে এবং তারপরে আমার কথাগুলোর সাথে বইয়ের কথাগুলো মিলিয়ে তোমরা সুন্দরভাবে একটি প্রশ্নের উত্তর তৈরি করবে যেটি হলো আদর্শ কশেরুকার গঠন এরপর আমাদের দ্বিতীয় টপিক্স যেটি ছিল যেটি ছিল আমরা বলছিলাম যে মাংসপেশী এবং অস্থির সমন্বয় কিভাবে আমরা দেহকে সঞ্চালন করি বা দেহ চলাচল করতে পারি তো প্রথমেই আমি এর আগের ক্লাসে বলেছিলাম যে বাইসেপস ও ট্রাইসেপস পেশি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলাম কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমি কোনো চিত্র উপস্থাপন করতে করি নাই কারণ আমি অন্য একটি টপিক পড়িয়েছিলাম শুধু তার মাছ থেকে এটি আমি পড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম আজকে হয়তো বা আরেকবার বললে তোমাদের বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে বাইসেপস এবং ট্রাইসেপস পেশি বুঝতে হলে আগে হাতের আমাদের যে হাড় আছে দুটি অংশে বিভক্ত একটি উপরের দিকে ঊর্ধ্ববাহুতে আছে হিউমরাস এবং নিম্নবাহুতে আছে রেডিয়াস ও আলনা এই ঊর্ধ্ববাহুর হিউমরাসের উপরের অংশ থেকে এই পেশিটি বাইসেপস পেশিটি রেডিয়াসের উপরে সংযুক্ত হয় তো আগেই বলে রাখি যে আমাদের মাংসপেশির সাথে যে অস্থির সমন্বয় সাধন করে বা সংযুক্ত হয় তাকে সাধারণত আমরা টেন্ডন বা কন্ডোরা বলে থাকি এটির মাধ্যমে পেশিগুলো অস্থির সাথে সংযোজিত হয় আর ট্রাইসেপস যে পেশিটা সেটি হিউমরাসের পিছন দিক থেকে উপরের ঊর্ধ্বংশ থেকে যুক্ত হয়ে একদম নিচের দিকে আলনা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং আলনার সম্মুখ প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে এখন যখনই আমরা বাইসেপসকে সংকুচিত করি তখনই রেডিয়াসটি হিউমরাসের দিকে বা আমাদের বাহু আমাদের নিম্নবাহু ঊর্ধ্ববাহুর দিকে ভাজ হয়ে যায় যার কারণে আমরা হাতকে উপরের দিকে তুলতে পারি একইভাবে আমাদের তখন ট্রাইসেপস পেশিটা রিল্যাক্স হয়ে যায় বা প্রসারিত হয় এবং আমরা বাহুকে ঊর্ধ্বের দিকে নিতে পারি আবার যখন একইভাবে যখন ট্রাইসেপস পেশিটি আমাদের সংকুচিত সংকোচন ঘটে মানে হিউমরাস থেকে দেখা যায় আলনাটা দূরবর্তী দিকে সরে যায় তখন এই ট্রাইসেপস পেশির সংকোচন ঘটে এবং তখন এই বাইসেপস পেশি প্রসারণ ঘটে যার ফলে আমাদের হিউমরাস থেকে রেডিয়াসটি দূরে সরে যায় বা আমাদের হাতকে নিচের দিকে নামাতে পারি এই একজোড়া পেশির সমন্বয়ে আমরা হাতকে সঞ্চালন করে থাকি তো আমাদের দেহকে অবয়ব দান করে সাধারণত আমাদের অস্থি এবং এই অস্থিগুলোকে সঞ্চালনের জন্য এর সাথে যুক্ত থাকে মাংসপেশি এই মাংসপেশি আর অস্থির দুটি সমন্বয় আমরা চলন সম্পন্ন করে থাকি তোমরা যদি আমাদের ল্যাবে দেখো একটি কঙ্কাল আমরা যেভাবে রাখি সেই কঙ্কালটি কিন্তু নিজে চলাচল করতে পারে না যদি তার মধ্যে এরকমভাবে মাংসপেশিগুলো সংযুক্ত থাকত এবং তাকে আমরা সঞ্চালিত করতে পারতাম তাহলেই দেখা যেত যে এই অস্থিগুলো সঞ্চালিত হতো এবং এভাবেই আমাদের চলন সম্পন্ন হয়ে থাকে এ জন্য পেশি আর কঙ্কাল বা অস্থি দুটি সমন্বয় খুবই নিবিড় যার কারণে আমরা সাধারণত হাঁটু সঞ্চালন করি এবং আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারি তো আমরা যে পায়ের ক্ষেত্রে দেখি তাহলে দেখব যে পায়ে দুই ধরনের পেশি একজোড়া একটা হলো কোয়ার্টিসেপস এবং গ্যাস্ট্রো নেমিয়াস এই এই একজোড়া পেশির সমন্বয় সাধারণত আমরা বা পাকে সঞ্চালন করে থাকি তবে এর সাথে আরও এক আরেকটি পেশি আছে তাকে আমরা হামেস্টিং পেশি বলি এই হামেস্টিং পেশিটি ও গ্যাস্ট্রো নেমিয়াসের ঠিক উপরের দিকে ফিমারের পিছন দিকে যুক্ত থাকে ফিমারের পিছনে শ্রোণি চক্রের ইস্টিয়াম অংশে উৎপন্ন হয় এবং ফিমারের ঠিক পিছন দিক দিয়ে টিবিয়া পর্যন্ত এটি যুক্ত থাকে তো তোমরা জানো আমি এর পূর্বে বলেছিলাম যে আমাদের পায়ে যে দুটি হাট থাকে যে উপরের হাটটি শ্রোণি চক্রের সাথে যুক্ত থাকে তাকে আমরা ফিমার বলি এবং নিচের দিকে দুটি হাট থাকে একসাথে যুক্ত যাকে আমরা সাধারণত টিবিয়া ও ফিবুলা বলে থাকি তো এই যে হার্মেস্টিং পেশি এটি গ্যাস্ট্রোক নেমিয়াস পেশি এদের এই দুটি সমন্বয় সাধন হয় হামেস্টিং পেশি তিনটি পেশি নিয়ে সাধারণত গঠিত হয় একটা বাইসেপস ফিমরে 
ফিমোরিস এটা হলো সেমি ব্রোথ্রোমাস এবং সেমি টেন্ডিনোসাস এই পেশিগুলো উরোর পিছন দিক থেকে থাকে এবং উৎপন্ন হয় পিছনের দিকে টিবিয়ার উপর পর্যন্ত নিচের দিকে টিবিয়ার উপর পর্যন্ত যুক্ত থাকে এখানে আমি পেশিটা দেখাই নাই কিন্তু তোমরা উপরেই ওই কোয়ার্ডিসেপস পেশি ঠিক পিছনের দিকে এই পেশিটির অবস্থান করে এই গ্যাস্ট্রোক নেমিয়াস যে পেশিটি সেটি টিবিয়ার পিছনে অবস্থিত আমরা দেখলাম যে একদম পায়ের ঠিক ফিমারের ফিমারের নিচের দিকে ফিমারের নিচের দিক থেকে এটি উৎপন্ন হয় টেবিয়াসে পিছনে পায়ের একদম গোড়ালি পর্যন্ত এটি প্রধান পেশি এটি ফিমারের কন্ডাইল থেকে মানে নিচের অংশের যে কন্ডাইল অংশ থেকে সৃষ্টি হয় এবং টিবিয়ার ঠিক পিছন দিকে একদম গোড়ালি পর্যন্ত গোড়ালির যে অস্থি সেখানে অ্যাকিলিস কন্ডোরা পর্যন্ত যুক্ত থাকে অ্যাকিলিস কন্ডোরা আমরা বুঝলাম যে অস্থিগুলো বা পেশিগুলো যে যার মাধ্যমে অস্থির সাথে যুক্ত হয় তাকে কন্ডোরা আমরা বলে থাকি বা টেন্ডন বলে থাকি তো এখানে যে এই পেশিটি যে পেশিটিকে নাম দিয়েছি আমরা গ্যাস্ট্রোক নেমিয়াস সেটি একদম আমাদের ফিমারের কন্ডাইল থেকে উৎপন্ন হয় এবং টিবিয়ার যে অস্থি সেই অস্থি গোড়ালি অস্থির অ্যাকিলিস সে কন্ডোরা দিয়ে যুক্ত হয় গোড়ালির সাথে অ্যাকিলিস কন্ডোরা যুক্ত হয় এটির যখন সংকোচন ঘটে তখন ফিমার ও টিবিয়ার নিকটবর্তী হয় মানে টিবিয়াটা উপরের দিকে ফিমারের দিকে চলে যায় এবং আমরা হাঁটু ভাস করতে পারি তাহলে আমরা এই পেশি গ্যাস্ট্রোক নেমিয়াস পেশিটি যখন সংকুচিত হয় তখন নিম্ন পথ বা নিম্ন পদের যে দুটি অংশ নিম্ন পথ বা টিবিয়া তখন এই হিউম ফিমারের দিকে চলে আসে এবং আমাদের হাঁটু আমরা ভাস করি উপরের দিকে চলে আসে এরপরে যখন আবার কোয়ার্ডিসেপস পেশি এটি উরুর সামনে অবস্থিত চারটি পেশি নিয়ে গঠিত কোয়ার্ডিসেপস ফিমোরিস বলি আমরা এটিকে এই পেশিটিকে এটি চারটি পেশি নিয়ে গঠিত এটি শ্রোণি থেকে উৎপন্ন রেকটাস ফিমোরিস এবং ফিমারের সামনে থেকে উৎপন্ন তিনটি ভ্যাসিটি পেশি বা ভ্যাস্টাস মিওয়াজি মিওয়ালিস ভ্যাস্টাস ল্যাটারালিস এবং ভ্যাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস মিডিয়ালিস ল্যাটারালিস এবং ইন্টারমিডিয়াস এই তিনটি ভ্যাস্টি পেশি এবং একটি রেকটাস ফিমোরাস পেশি এই চারটি সমন্বয় একত্রে গঠিত হয় কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস পেশি এটি সম্মুখ দিকে একদম যদি আমরা বলি এটি ফিমারের শ্রোণী চক্র থেকে উৎপন্ন হয় এবং টিবিয়ার সামনে এটি যুক্ত হয় যার মাধ্যমে যুক্ত হয় সেটাকে বলি আমরা প্যাটেলা কন্ডোরা বা প্যাটেলা টেন্ডনের সাহায্যে এটি যুক্ত হয় এ পেশির সংকোচনে আমাদের হাঁটু সন্ধি প্রসারিত হয় আমরা দেখতেই পাচ্ছি বামের চিত্রটি দেখলে আমরা বুঝব যে গ্যাস্ট্রোক নেমিয়াস পেশিটা এখানে সংকুচিত হয়েছে এবং কোয়ার্ডিসেপ পেশিটা প্রসারিত হয়েছে যার কারণে আমরা হাঁটু ভাস করতে পেরেছিলাম অপর দিকে যদি আমরা ডানের চিত্রটি দেখি তাহলে দেখব কোয়ার্ডিসেপ ফিমোরিসটি এখানে সংকুচিত হয়েছে এবং গ্যাস্ট্রোক নেমিয়াসটি প্রসারিত প্রসারিত হয়েছে যার কারণে আমরা আবার পাকে সোজা করতে পেরেছি বা টিবিয়া ফিমার থেকে দূরে চলে গিয়েছে যার কারণে পা এভাবে সংকোচন এবং প্রসারণ এই একজোড়া পেশির সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমেই আমরা আমাদের হাঁটু ভাস করতে পারি এবং সোজা করতে পারি যার কারণে আমরা সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়ে থাকি তো আমরা যে হারমিস্টিং পেশির কথা বলেছিলাম সে হারমিস্টিং পেশিটা কোয়ার্ডিসেপ ফিমার আছে ঠিক পিছন দিকে থাকে এটিও ঠিক একইভাবে কোয়ার্ডিসেপসের মতো সংকুচিত এবং প্রসারিত হয়ে থাকে যেটি গ্যাস্ট্রোক নেমিয়াসের উল্টাটা হয়ে থাকে গ্যাস্ট্রোক নেমিয়াস যদি সংকুচিত হয় এটা প্রসারিত হয় আবার ওটাও যখন গ্যাস্ট্রোক নেমিয়াস প্রসারিত হয় এটি সংকুচিত হয় এই জন্য আমি চিত্রে কোয়ার্ডিসেপস এবং গ্যাস্ট্রোক নেমিয়াস দুটি উল্টা দিক থেকে দুটি পেশির সমন্বয় করে আমি অস্থির চলনটি বোঝানোর চেষ্টা করেছি তো আমার মনে হয় যদি এরকম কোশ্চেন আমাদের সামনে আসে যে কিভাবে আমাদের অস্থি এবং পেশির সমন্বয় আমরা আমাদের শরীরকে বা আমাদের দেহ সঞ্চালিত হবে তাহলে তোমরা এটির উত্তর দিতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি তো আমরা দুটি ক্লাসে তিনটি কোশ্চেন পড়েছি প্রথম ক্লাসে পড়েছিলাম যে মাসেল টিসুর বর্ণনা তিনটি মাসেল টিসুর বর্ণনা ও কাজ আজকে দুটি প্রশ্ন প্রশ্ন করলাম একটা আদর্শ কষেরুকার বর্ণনা এবং আরেকটি হলো পেশি ও অস্থির সমন্বয় দেহ সঞ্চালন 
তোমরা এই তিনটি প্রশ্ন বাসায় বসে পড়বে আমার ভিডিওটি প্রয়োজনে একাধিকবার দেখবে তারপর বইয়ের সাথে মিলিয়ে এই তিনটি কোশ্চেন তোমরা পড়ে পুরোপুরি প্রস্তুত হবে যাতে যদি তোমাদের পরীক্ষায় এ ধরনের প্রশ্ন আসে তোমরা যাতে উত্তর করতে পারো আর আমি সব সময় ইন্টারেক্ট করতে পছন্দ করি ক্লাসে যখন ক্লাস নিতাম তোমরা তখন দেখতে অনেক বেশি তোমা আমি যা বলতাম তোমাদের কাছ থেকে আরও শুনতে চাইতাম যেহেতু ভার্চুয়াল এই মাধ্যমে অনলাইন ক্লাস এটি সম্ভব না তবুও আমি তোমাদেরকে বলছি তোমাদের যদি বুঝতে সমস্যা হয় বা কোনো রকম প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা ইনবক্সে লিখে রাখবে আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সেটি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এছাড়াও আমার ইনবক্সে তোমরা লিখতে পারো যেখানে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে বুঝতে তাহলে আমি সেখানে সহযোগিতা করতে পারব তো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমন্বিত প্রচেষ্টাই একটি ভালো ফলাফল আমরা আশা করতে পারি এই জন্য তোমরা অনেক বেশি আন্তরিক হবে অনলাইন ক্লাসগুলোতে উপস্থিত থাকবে এবং এই ক্লাসগুলো বারবার তোমরা প্রয়োজনে একাধিকবার দেখতে পারবে এটি তোমাদের সুবিধা তোমরা হয়তো আমাদের যখন ক্লাসরুমে ক্লাস নেই সেটি একবারই শুনতে পাও এখানে একাধিকবার শোনার সুযোগ রয়েছে এবং প্রশ্ন করারও সুযোগ রয়েছে তোমরা ইনবক্সে প্রশ্ন করবে আমি উত্তর দিব আর আরেকটি জিনিস আমি নেক্সট দিন পড়াবো এই অধ্যায়ের শেষ প্রশ্ন সেটি হলো আমাদের অস্থিগুলোর যখন ভেঙে যায় বা মচকে যায় বা স্থানচ্যুতি হয় তখন আমরা কি করতে পারি এবং সেই রোগগুলো কিভাবে আমরা সুস্থ হতে পারি চিকিৎসা করতে পারি সে সম্পর্কে আমরা পড়ে এ অধ্যায় শেষ করব প্রতি বৃহস্পতিবার সাড়ে নয়টার সময় এই ক্লাসটি হবে তোমরা সবাই অবশ্যই উপস্থিত থাকবে সবাইকে সুস্থ সুন্দর একটি জীবনের প্রত্যাশা করি এই মহামারী এই ক্রান্তি লগ্ন হয়তো আমাদের বেশি দিন থাকবে না কিন্তু এই ক্রান্তি লগ্নে যদি আমরা বাসায় বসে থাকি তাহলে আমরা জীবন থেকে পিছিয়ে পড়ব তাই এই অনলাইন ক্লাসের আয়োজন তোমরা এখান থেকে কি শিখবে পড়বে এবং নিজেদেরকে সামনের দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যাবে নিজে সুস্থ থাকবে পরিবারকে সুস্থ রাখবে দেশকেও সুস্থ সুন্দরভাবে পরিচালনায় সহায়তা করবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং সবসময় মানসিক স্বাস্থ্য এটির দিকে খেয়াল রাখবে তো সবাইকে আজকের মতো এখানে বিদায় সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাই দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম